పర్సనల్ గా మాట్లాడాలని వచ్చాను సారీ నేను అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి నేను కూడా చాలా అర్జెంట్ పని మీద వచ్చాను రేపు కలుద్దాం నా పేరు ముద్దు కృష్ణ నేను ప్రియ మోగుణ్ణి ఏమన్నా నేను ప్రియ భర్తని ఐ మీన్ మాజీ భర్తని ఐదు గంటలకు వస్తానని చెప్పి ఇప్పుడా రావటం మీకోసం ఎంతసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నానో తెలుసా మీరిచ్చిన చీర కట్టుకున్నాను క్షమించు ప్రియా అనుకోకుండా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటి నా మాజీ భార్య తిరిగి వచ్చింది నేను ఒప్పుకుంటే మళ్లీ నా భార్య అవుతానంటంది చట్టరీత్యా విడిపోయాం శాశ్వతంగా కలవకూడదు అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు తిరిగి నా జీవితంలోకి రమ్మనాలా పొమ్మనాలా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు పశ్చాత్తాపమే ప్రాయశ్చిత్తం మనసు మార్చుకుని చేసిన తప్పును తెలుసుకుని తిరిగి వచ్చిన ఆమెని క్షమించండి మీ భార్యని చేసుకోండి అదే న్యాయం అదే ధర్మం మరి నువ్వు మధ్యలో వచ్చాను మధ్యలో వెళ్ళిపోతాను తప్పు కాదా తప్పదు అయితే నువ్వు కూడా రావాలి ఆర్యభర్తల్ని కలపటానికి వెల్కమ్ ప్రియ క్షమించు ప్రియ మనసు మార్చుకొచ్చింది నా భార్య కాదు నీ భర్త చేసిన పాపానికి పశ్చాత్తాపమే సాహిత్యత్వం నువ్వే అన్నావు అది నా భార్యకే కాదు నీ భర్త కూడా వర్తిస్తుంది జీవితంలో మళ్లీ ప్రియ నా మొహం చూస్తుంది అనుకోలేదు తనని తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ప్రతాప్ ఇట్స్ ఓకే చాలా ఏళ్ళ తర్వాత మీరు ఇద్దరు కలిశారు నీ మధ్య మూడో మనిషిగా నేను ఉంటాం భావ్యం కాదు వస్తాను వస్తాను ప్రియా ఆల్ ద బెస్ట్ రా ప్రియా కూర్చో తీసుకెళ్తేనే 
కొట్టారే ఇప్పుడు నన్ను మోసం చేసిన నీచర్ దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకెళ్లారు ఏ అధికారితో తీసుకెళ్లారు అవునండి మీరు మగాళ్ళు కదా ఏంటి ప్రియా ఇందులో మోసం ఏముంది మీ కాపురం నిలబెట్టాలని కాపురం అసలు గతంతో కాపురం చేస్తారని ఎలా అనుకున్నారు ఎలా ఊహించుకున్నారు అంటే అతను మారలేదా మారాడు మరింత రాక్షసుడుగా మారి వచ్చాడు ఆ రోజు నేను నా బిడ్డ చావా బతికామో తెలియని వాడు ఈ రోజు నన్ను వెతుక్కుంటు ఎత్తుకొచ్చాడు తెలుసా ఏమడగాడు తెలుసా నీకు తెలుసు నేను పక్కా మగాడిని నీకు తెలుసు నా యజమానురాలు నన్ను ఉంచుకుంది అని డాలేంగ్ నీకు తెలియదు కదా ఆవిడే ఈవిడ నీకు తెలియదు ఇంకొకటి ఉంది మా కనెక్షన్ గురించి తెలిసి మా బాస్ ఐ మీన్ ఈవిడ మొగుడు రీసెంట్ గా గుండాగి చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు మా లైన్ క్లియర్ అయిపోయింది ఇంకా ఉంచుకుంటే బాగోదని నువ్వు తెంచి పారేసిన తాళి ఆవిడ మెళ్ళో కట్టేశాను ఇప్పుడు నాకు ఆవిడ ఉంది ఆస్తుంది అంతస్తుంది కానీ లేనిది ఒక్కటే మా ఆవిడికి పిల్లలు పుట్టే ఛాన్స్ కూడా లేదని డాక్టర్లు చెప్పారు దాంతో ఆవిడ బాగా అప్సెట్ అయింది ఎవరినైనా పెంచుకుందాం అంది నాకు పుట్టిన బిడ్డ ఉండగా ఎవడికో పుట్టిన బిడ్డని దత్త తీసుకుంటాం ఎందుకని నిన్ను పిలిపించాను నువ్వు ప్రతాపు హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోయారని తెలిసింది ఎంజాయ్ చేయండి నో ప్రాబ్లం కానీ మీ ఇద్దరి మధ్య నా బిడ్డ అడ్డెందుకు నా బిడ్డను నాకు ఇచ్చాయి నువ్వు కన్నావుగా నేను కంటే నీ బిడ్డలు అవుతాడు ఎందుకవుడు నేను మీతో సంసారం చెప్తేనేగా నువ్వు ఆ బిడ్డని కనదు పుట్టించడమే తండ్రితనం అయితే ఆ పని జంతువులు కూడా చేస్తాయి అసలు పుట్టింది ఆడబిడ్డో మగబిడ్డో తెలుసా నీకు ఆ బిడ్డని ఎప్పుడైనా చూసావా కనీసం ఆ బిడ్డ ఎలా ఉంది అని తెలుసుకున్నావా స్పీచ్ వద్దు నా బిడ్డ నాకు కావాలి ఇస్తావా ఇవ్వవా నవ మాసాలు మోసి కనిపించింది నీలాంటి పసవుకి ఇవ్వటానికి కాదు కావాలంటే డబ్బు పడేస్తాం చీనోరుమి డబ్బు పడేస్తే ఉంచుకోవడానికి రంగు మొగళ్ళు దొరుకుతారు గాని పెంచుకోవడానికి బిడ్డలు దొరకవు నన్నేమన్నా ఊరుకుంటాను నా రిజర్వ్ బ్యాంక్ రన్నామంటే చీరేస్తాను మర్యాదగా వెళ్ళి నా బిడ్డ నాకు తీసుకొచ్చి అప్పగించు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను ఇక్కడే ఉంటే నా బిడ్డ నా నుంచి వేరు చేస్తాడు వాడు బిడ్డ లేకపోతే నేను బతకలేదు అందుకని ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు మీకు చెప్తే వెళ్ళి వాడికి చెప్తారా ప్రియా నా మీద నమ్మకం లేదా ఉంది చాలా ఉంది అందుకే నన్ను గొరం చేసి ఆ కసాయి వాడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళావు బాబు మమ్మీ డాడీ మళ్ళీ తిట్టుకుంటున్నారు అయితే మళ్ళీ విడిపోతారా అవును అయితే మమ్మీ నన్ను డాడీ తీసుకెళ్ళిపోతారనమాట మనం కలిసే ఉందాం అయితే ఒక పై చేద్దాం మమ్మీ డాడీకి కనబడుండా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి రాకుందాం రా పిల్లలు మీలో ప్రియ ఎవరికి మమ్మీ నాకే అంకుల్ వెరీ గుడ్ నాకు కూడా మమ్మీనే అంకుల్ అది కాదు ప్రతాప్ ఎవరికి డాడీ నాకే అంకుల్ వెరీ గుడ్ నాకు కూడా డాడీ అంకుల్ వెరీ బ్యాడ్ ఇప్పుడు మమ్మీ దగ్గర ఎక్కువ రోజులు ఎవరు ఉన్నారు బబ్లు మరి డాడీ దగ్గర పప్పి ఇది వెరీ గుడ్ టాప్ బబ్లు వచ్చి కారెక్ ఎక్కడ అంకుల్ నీకు బొమ్మలు చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు అన్ని కొనబెడతాయి ప్రియా నేను చెప్పేది వినా బాబులు నీకే కాదు నాకు కూడా బిడ్డ అరిచావంటే చంపేస్తా రే నన్ను అరే గిరే అని పిలవకూడదు డాడీ అని పిలవాలి నేనేనమ్మా మీ డాడీని నిజమమ్మా నేనేనమ్మా మీ డాడీని ప్రామిస్ బ్రహ్మాండంగా ఏదో ఒకసారి పిల్లలు తీసుకెళ్ళిపోతాను ఉన్నాడు 
ఎక్కడా వాటి గురించి అడగడానికి నువ్వెవడు వాడి తండ్రిని తండ్రి బా వాడిని కన్నది నేను అంటేనే తండ్రి అవడరా ఇలా ఉంచుకుంటే తండ్రి అవుతాడా ప్రేమను పంచుకుంటే తండ్రి అవుతాడు మరొక్కసారి వీడి జోలికి కానీ ప్రియ జోలికి కానీ వచ్చారు వస్తారు ఈ జన్మ అంతా మీకు రుణపడి ఉంటారు ఎందుకు నా బిడ్డని కాపాడినందుకు తండ్రిగా అది నా బాధ్యత ఎందుకంటే 
ఇన్నాళ్ళు నా నెత్తిన ఉన్నది వజ్ర కిరీటం కాదు ముళ్ళ కిరీటం అంటే మిస్ ఇండియాగా మీరు గర్వపడలేదా చాలా గర్వపడ్డాను ఎంతో సాధించానని పొంగిపోయాను కానీ అది క్షణికమే నా జీవితాన్నే కోల్పోయాను అన్నింటినీ మిస్ అయ్యాను ఆరవి అంతరిక్షానికి వెళ్ళొచ్చు ఎవరెస్ట్ ఎక్కొచ్చు ఏదైనా చెయ్యొచ్చు ఏమైనా అది జీవితంలో ఒక భాగమే కావాలి కానీ జీవితమే అది కాకూడదు ఆ విషయం నేను ఆలస్యంగా తెలుసుకున్నాను ఆడదానికి నిజమైన సార్థకత అందచందాల్లో లేదు అమ్మతనంలో ఉంది ఆడది బిడ్డగా భార్యగా తల్లిగా అత్తగా పొందే అనుభూతిలోనే సంపూర్ణత ఉంది ఇప్పుడు నాకు డబ్బుంది పలుకుబడి ఉంది పాపులారిటీ ఉంది లేనిది ప్రశాంతత తోడు కాలేనిది అమ్మని ఆలిని పొందలేనిది ప్రేమని జీవితాన్ని అంటే మీరు ఈ కృత్రిమమైన గ్లామర్ కోసం జన్మనిచ్చిన తండ్రిని దేవుళ్ళ లాంటి భర్తని బంగారం లాంటి బిడ్డని పోగొట్టుకున్నాను చివరికి స్త్రీ జాతి సిగ్గుపడే ఆడదానిగా మిగిలిపోయాను అన్ని ఉండి అనాథగా మిగిలిపోయాను నేను చేసిన పొరపాట్లు పరెవ్వరూ చెయ్యకూడదని నా జీవితం నా మరొకరి జీవితం కాకూడదని ఈ మిసెస్ ఇండియా మీకు సవినీయంగా మనవి చేస్తుంది ఇప్పుడు మీ భర్త తిరిగి రమ్మంటే వెళ్తారా ఆయన రమ్మంటే పెళ్ళంటే ఆలోమొగలయ్యే అవసరమే కాదు అమ్మా నాన్నలయ్యే అవకాశం కూడా ఆ అదృష్టం పొందాలంటే మనసులు కలవాలి కలిసిన మనసుల తనువులు కలవాలి అలా పొందిన సంతానం పట్ల ఉమ్మడి బాధ్యతను కలిగి ఉండాలి ఇంత అర్థవంతంగా సంసారాన్ని ఇంత ఆనందంగా సంతానాన్ని తీర్చిదిద్దుకోలేని దంపతులు కలతల కలహాల కల్లోలాల కాపురంలో కలిసి ఉండే కంటే విడాకులు తీసుకుని విడిపోవడం మంచిది 